But today the Commission has adopted, the College of the Commission has adopted the uh, European Green Deal and we have the press conference to present it. Executive Vice President Timmer, Hans Timmerman. Mr. So I've just finished my contribution in the plenary trying to see whether I still have a voice. It's a great day not to have a voice, this is really. Um, I just, um, I think uh, what we presented earlier today speaks for itself. I'm sure you're all very much aware of it. So I thought I'd uh, immediately give over to you for your questions and then I could perhaps elaborate on some of the issues you might want to uh, discuss with me. Hello, Vice President Paula Tama for Political Europe. Uh, my question would relate to the discussions that is going to happen tomorrow in the Council. So could I please ask you to elaborate on the decision to present a climate law enshrining the objective of achieving climate neutrality by mid-century, regardless of the fact that three countries have not yet consented or endorsed this goal? So how do you hope to win their consensus over tomorrow? Thank you. Well, we will present um, the climate law and its contents next year um, after having done um, a decent impact assessments of the elements that we want to put in there, including uh, the goals we want to attain intermediary in uh, 2030. Um, tomorrow is about uh, an agreement on climate neutrality uh, by 2050 by all member states. Um, I um, am hopeful that uh, the Council might come to that agreement, but we'll have to wait and see. Um, for us as Commission, it is very clear that if we want to fulfil our commitments under the Paris Agreement and to limit um, the rise in temperature to one and a half degrees, we will have to increase our efforts and we will have to have a climate neutral Europe by 2050. And if you accept that premise, then you have to start counting back. You have to start planning for how you're going to get there. And that's exactly what we're going to be doing in an open way, offering the possibility for all stakeholders to be part of that discussion, creating a climate pact with all stakeholders so that they can bring forward their ideas, their plans, their suggestions, and then we can come up with the best possible uh, policy mix to get us there by 2050 and to get us also at a decent level by 2030, which is tomorrow because it's just in 10 years' time. Uh, Olaf Christensen, Danish TV. Um, you've set a goal for 2030, which would be either a reduction of 50% or maybe 55%. Yes. But science has recommended that it should be for the European Union as a whole 65%. Yes. Why haven't you settled on the more ambitious target if indeed the European Union does want to um, uh, stick to the recommendations of science? Because we have decided um, to have a careful impact assessment of what it means to reduce uh, emissions by 55% uh, by 2030. That has consequences for the way our economy is organized, for the way our energy sector is organized, for the way our mobility is organized. And I do not want to set a target that sounds nice, but is completely detached from reality of what we could possibly achieve. I think if we come to the conclusion that we have to reduce emissions by 55% by 2030, this would have huge implications for the policy choices we will have to make in the years to come. And I, I think this is just sound um, uh, governance to make sure that before you do something, you uh, do a decent impact assessment so that we will be ready to know exactly what we need to do by, let's say, June next year. Uh, yes, um, Giovanni Del Re from the Italian newspaper Avenire, uh, Mr. Vice President. Um, speaking about investments which are needed and so on, uh, can you imagine uh, that also the stability pa growth um, pa um, uh, stability pact can be changed? I mean, can be relaxed to, for example, exempt from the deficit calculations the investment for, I mean, the necessary investment for for in this uh, area? It would be so refreshing if once a Dutch journalist would ask whether we could relax the rules of the stability pact. <laughs> um, but um, uh, joking aside, I think there is a lot of um, 
there's a lot of discussion going on with member states saying we will need massive investments to green our economy. Um, these investments uh, yield huge results. And should these investments always be calculated um, in the Growth and Stability Pact? The, the discussion has been put on the table. So I, I would be open to that discussion. But I'm not naive. I'm not naive. I know that if you open that discussion, very often it's used as a pretext not to observe the uh, Growth and Stability Pact at all, and that would not be wise. But it is for a reason that we also announced that we will have a, a close look at uh, state aid rules, that we will have a close look at, at other rules that were devised in a different situation, and that we would need to adapt for both uh, the climate change uh, challenge and uh, the transformation uh, as a consequence of the Fourth Industrial Revolution. Yes, good morning. Maria Maggiore, Investigate Europe. Mr. Um, Timmermans, what is in this ambitious plan the place that natural gas will have? Um, I mean, we know there is a discussion outside and there are studies now proving how dangerous are methane emissions for the atmosphere, uh, but still it seems it should be in the next energetic mix for the future. So can you explain us what place natural gas will have? Well, natural gas is a fossil fuel, like all other fossil fuels, and will have to be phased out at some point. But I also know that natural gas is the fossil fuel uh, which phasing out will take probably longer than other fossil fuels and will play a role in the transition as well. This is also, I believe, a reality. But the goal should be for Europe to rid itself of fossil fuels. Uh, and I believe that um, uh, the infrastructure, for instance, we have for LNG and natural gas in the future could be very useful, for instance, for a hydrogen-based economy and hydrogen-based uh, energy carriers. So, um, um, again, uh, I do not see a sustainable future in any form of fossil fuels, but I also understand that natural gas in the transition to a carbon-free uh, uh, energy mix will play its role. Bonjour, Monsieur Timmermans. C'est Masmoup. Je représente la presse africaine. Vous Tout avez seul, vous? Toute la, la presse, presse africaine. africaine, oui. <rire> Une partie de la ah presse bon? africaine. Enfin, différents médias de la presse d'Afrique, notamment Le Combat et Le Point. Vous avez présenté comme une grande ambition de l'Europe ce pacte vert. Mais on peut imaginer que les ambitions de l'Europe peuvent aussi entraîner les intérêts et les préoccupations Absolument. de l'Afrique. Bon, D'autant plus qu'on vous suit de très près depuis que vous êtes euh, entré en fonction. Alors, euh, est-ce qu'on peut imaginer que ce pacte vert soit inscrit dans l'agenda de la coopération, de la nouvelle coopération qui semble se dessiner entre l'Europe et l'Afrique, parce que les questions climatiques sont d'une importance capitale, on en parle très peu, l'Afrique ne se résume pas simplement aux questions migratoires, il y a les effets climatiques euh, qui impactent beaucoup les populations les plus défavorisées, l'érosion Le, des zones côtières entraîne des déplacements au niveau de l'intérieur comme au niveau de l'extérieur, et il y a une nouvelle conscience écologique qui se met en place depuis un certain temps en Afrique. Donc euh, voilà, euh, vous avez parlé d'études d'impact, est-ce que cette étude d'impact prend en compte aussi les intérêts de vos partenaires africains, puisque vous avez l'ambition de leur tendre la main dans le cadre d'un nouveau partenariat. Voilà. Je peux vous donner une réponse très, très précise et concrète. Euh, la présidente von der Leyen a déjà été en Afrique. Elle a déjà parlé avec euh, le président euh, de l'Union Afri africaine. Euh, et elle est revenue avec la conclusion que euh, pour la prochaine réunion de la Commission européenne avec euh, la Commission euh, de l'Union africaine, on aura un débat sur le Green Deal. Donc, c'est déjà conclu. Il y a un grand intérêt du côté africain euh, de faire partie de, de cette discussion et de voir si on peut faire des projets ensemble. Moi, personnellement, je crois que dans le domaine de l'énergie, il y a vraiment une opportunité incroyable euh, pour une coopération entre l'Europe et l'Afrique. Euh, on voit déjà dans certains pays africains que des gens, des, des citoyens qui n'ont pas encore eu accès à une forme d'énergie du tout, obtiennent accès directement 
à une électricité qui a été créée par, des, euh, par le photovoltaïque. Immédiatement. Donc, on, on fait vraiment un bond vers l'avant. Et c'est ça, je crois, euh, plus fondamentalement, une opportunité incroyable euh, pour l'Afrique de ne pas devoir aller à travers tout euh, ce développement de la troisième révolution industrielle et d'aller de, de, tout de suite dans la quatrième avec toutes les opportunités qu'on a, surtout étant donné euh, euh, la composition démographique des pays africains avec toute cette jeunesse très, très douée et de plus en plus euh, euh, mieux euh, éduquée euh, qui nous euh, donnera la possibilité, cré, possibilité de créer des opportunités économiques énormes et aussi une possibilité de créer un lien entre les deux continents parce que, bon, si l'Afrique et l'Europe euh, ne, se, ne, ne se prennent pas en compte, qui le fera Les autres ne le feront pas. Ça dépendra de nous. Estonian Public Broadcasting, Eppehand. Could you explain a bit how, how, what's your idea, how it will work? Uh, how many regions uh, do you imagine could be suitable for this program and uh, the jobs will be created by companies and entrepreneurs. Yes. How, how would you make it attractive to them? Well, let's be, let's be very clear. For, for this transition, we estimate that we would need a level of annual investment of about 260 billion, 260 billion euros every year, if Europe is to make this transition. So, The just transition mechanism is not the mechanism that's going to make that happen. The just transition mechanism is the mechanism you use when the transition in some areas of Europe, for some reason, is not just. Because the area lags behind, because it has special challenges, because, for instance, the energy mix is still way back in the coal uh, economy. And these areas will have more trouble transforming themselves in this new economy, in this carbon-free economy, than other areas. And then I think these areas should be able to appeal to pan-European solidarity to make that happen. That's when the just transition mechanism uh, comes in. This could, for instance, the restructuring of, of uh, regions where uh, coal mining is, is, is a monoculture, for instance, uh, but also in uh, industries that have no future because they don't reflect the new economy and they need to be restructured. But also because, you know, it's, let, let's be very clear, it is easy to say this new economy is going to create a lot of jobs, because it will. But the jobs will not be the same jobs as the previous jobs, and they might not be in the same place either. So if you're a worker, if you're a coal miner in certain region today, and you're being told, yes, your coal mine is closing, but we have so many more extra jobs, and that those extra jobs are somewhere completely different, and they require skills you don't have, it doesn't help you or your region, does it? So the Just Transition Fund should help to create economic opportunity in regions where this is more difficult and should also be used to create opportunities for people to be reskilled or to get new skills so that they can take the jobs that there are because the market will not pay for that. So that's how I see the functioning of the Just Transition Mechanism. Uh, I have a question concerning um, a smarter way of transportation. Um, is there going to be a charge on the driving? And uh, what exactly are you thinking about? Can you give a little bit more details? And another question is about uh, nuclear energy. Where do you see that in the transition period? Is there a place for that? First of all, on um, transportation, we want to make sure that Europeans can have the mobility they need and they want. That's, that's the starting position. But this mobility will have to change in some ways. Um, and um, I think we need to put a price on the cost of that mobility if it is based on fossil fuels. So that would mean putting a price on driving cars with combustion engines. And there are different ways of going about this. You could do this on a European level. You could have national schemes. But what we're doing is not putting a prescription on the table, we're opening the debate with the member states to say, if we really want to make this transition to a clean transport, you will have to look at putting a price on using combustion engines. So you would price combustion engine, but you would not price 
electric uh, mobility or uh, fuel cell based mobility, for instance. Um, also, we have to make it uh, more interesting and more accessible to use other forms of transport. Um, it would be great to reinstate uh, a network of night trains in Europe so you can travel from major European to major European cities by night in a train instead of taking uh, the plane. Um, and I, I still find it very strange that when you fill up your car with petrol, uh, you pay tax on that petrol, and quite a lot of tax on that petrol, uh, by the way. If you take the train, the train company has to pay tax on the electricity used to drive the train. But if you take a plane, the kerosene used by the plane is not taxed. That doesn't, that doesn't make sense, in my view. And I think many citizens understand that that doesn't make sense. Also here, you will have to act at a European level because you need to create a level playing field. You can't do this individually. And that, that's also, I think, the, the weakness in national plans for a ticket tax. Because if you only do national schemes, then you would have sort of a, a waterbed effect uh, that um, people will go elsewhere uh, if um, that would be too much of a burden. So our position is that we should look for European solutions for what is a global problem. Uh, and then if we look for European solutions, for instance, on kerosene tax, you could also, in the framework of IATA, make sure that this is compatible with your global responsibilities. Ah, yeah, nuclear energy. I have no ideological uh, inhibitions. I have no ideological or other problems with nuclear energy. It is quite clear that, well, nuclear energy is not a sustainable form of energy, but nuclear energy is also a form of energy with no uh, CO2 emissions. Uh, so it will be part of uh, the energy mix that will lead us to a, a carbon neutral uh, society. Uh, and as you know, the European Commission is still part of an effort to make nuclear energy scientifically even better. Um, so there is no, um, there is no rejection uh, by the European Commission of nuclear energy per se or in principle, but it's also not a sustainable form of energy in the long run. Thank you. Bonjour. Uh, par ici. Ah, ouais. Fanny Roux, pour contexte, euh, je voudrais prolonger un petit peu les questions sur euh, la taxation de l'énergie et le transport. Euh, vous voulez réviser la directive sur la, taxe, la taxation de l'énergie, pardon. Et pour cela, vous voulez passer avec une majorité qualifiée et non plus l'unanimité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez euh, vous y prendre Parce que c'est justement ce qui a notamment conduit à, à euh, annuler la précédente révision. Et deuxième question, euh, vous parliez des trains. Euh, dans votre communication, vous dites que vous voulez euh, vraiment développer le report modal vers le transport ferroviaire et fluvial. C'est quelque chose qui est dans la doctrine de la Commission depuis de nombreuses années. Alors, euh, qu'est-ce euh, qu que cette fois-ci vous allez faire pour que ça soit vraiment euh, une réalité Merci. Sur la première question, euh, oui, la Commission a l'intention d'utiliser la clause de passerelle. Euh, parce que, euh, comme ça, il faut vraiment changer la directive. On ne peut pas la laisser comme ça. Euh, les conditions à l'extérieur ont changé fondamentalement. On doit euh, changer la législation. Euh, vous avez raison, ça dépendra de la volonté des États membres d'accepter une passerelle. Parce que pour accepter une passerelle, il faut une décision à l'unanimité. Euh, mais je crois que le sens euh, d'urgence euh, chez les États membres a augmenté. Euh, ça a quand même changé. Donc on va en tout cas essayer de faire une proposition qui pourrait être euh, intéressante euh, pour les États membres. Mais on ne peut plus laisser le sujet à côté. Il faut vraiment euh, s'y attaquer. Euh, sur les trains, quand on voit aujourd'hui quelles sont euh, les contraintes euh, qui bloquent le choix euh, pour les transports d'utiliser le train, c'est surtout le temps que ça prend. Euh, un train... Euh, on a une Europe sans frontières, mais si on prend le train, il y a des frontières partout. Et les trains, euh, ça attend très longtemps aux frontières. Euh, parce qu'il y a des règles différentes entre les États membres, sur la sécurité, euh, euh, sur l'électricité, des fois il faut changer euh, les cheminots, etc., etc. Et donc là, je crois qu'il faut vraiment faire une avance. Et là aussi, vous me demandez, de juste titre, qu'est-ce euh, qui qu qu a changé ce qui a changé, c'est ce sentiment d'urgence qui est éprouvé par nos citoyens, partout. Et si on veut vraiment euh, donner euh, la possibilité d'avoir euh, aux, aux citoyens de se déplacer sans avoir un impact, 
euh, trop grands sur euh, notre environnement, il faut leur donner des possibilités comme euh, l'utilisation des trains, mais surtout pour les transports dont on a besoin, euh, ça passe trop sur les camions. On, on doit vraiment utiliser les, les, le potentiel des trains. Et je connais des exemples où ça marche très bien. Il faut quand même étudier, par exemple, l'exemple suisse. Ils ont augmenté énormément euh, le pourcentage de transport sur les trains. Et je suis très intéressé à voir pourquoi, comment, quelles sont les, les mesures qu'ils ont prises, etc. etc. Donc vraiment, je, 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 c'est un enjeu important euh, pour l'économie européenne. Euh, et quand on demande des entreprises pourquoi vous n'utilisez pas le train, ah, parce qu'on ne sait pas exactement quand arrivera notre produit... Euh, euh, parce qu'on a ce, ce, ce modèle just in time, et ça ne fonctionne pas si on n'est pas sûr euh, quand le produit arrive euh, à destination. Et voilà, voilà je crois, euh, euh, ce qu'on pourrait euh, faire. Et euh, c'est urgent. C'est urgent parce que simplement euh, euh, continuer euh, comme on le fait maintenant, ça ne nous amènera pas à la neutralité carbone en 2050. Jack Schickler, MLEX. Um, member states today uh, in, in Coropair rejected the, pro the proposed deal on the green taxonomy, uh, which is one of the centerpieces of the EU's green financing strategy that's needed to um, underpin quite a lot of the other ideas you've put forward today on eco-labels, on green bonds, and so on. Um, do you think that's a worrying signal about the appetite of member states to agree to these various measures uh, you've put forward today? Um, and do you have a message for those member states who are still refusing to agree to the deal? I have, uh, I'm under no illusion uh, that this uh, will be easygoing on all these subjects. It's going to be a tough fight, um, but it's also worthwhile. And if we can demonstrate to member states why it's in their interest uh, to move along these lines, perhaps we can convince them. Um, uh, I think it's high time we moved on taxonomy. I haven't analysed the... Uh, Repair discussions yet. I um, uh, hope to be doing that later today or tomorrow. Um, and then we will have to see as Commission how we can perhaps uh, find a solution. But uh, greening our tax system is, has to be a priority. Uh, and there is increasing understanding for this in member states, but apparently not, still not enough. A question in Dutch, if I may. I think there is a translation. Rob Herboud, VRT Nieuws. Um, lidstaten zijn volop bezig met een nationale klimaat- en energieplan op te stellen. Uh, moeten die nu allemaal worden herbekeken in het licht van de nieuwe doelstelling voor 2030? En ik weet niet of je op de hoogte bent van de, de Vlaamse klimaatambities voor 2030. Vlaanderen mikt op een reductie met 32,5%. Vindt u dat ambitieus genoeg of moet de lat hoger? Het is voor mij natuurlijk heel moeilijk om de specifieke Vlaamse plannen... Uh, te, te beoordelen. Ik kwam uh, minister De Mier gisteren uh, tegen in uh, Madrid, waar zij mij heel trots vertelde van de doelstelling. Uh, en toen zei ik haar, ja, wij gaan voorstellen tussen 50, min 50 en min 55 procent volgend jaar. En ze keek me aan en zei, ah. Um, dus ik weet niet uh, hoe dat, um, uh, hoe dat uh, moeten zien, maar kijk, alle lidstaten uh, hebben... Um, onderschreven de doelstelling in Parijs en hebben onderschreven dat zij nationale plannen zullen maken die het mogelijk maken om de Parijse doelstellingen ook waar te maken. Uh, en dat geldt ook voor België, dat geldt ook voor Vlaanderen. Um, dus ja, dat is toch de benchmark die we hanteren. Um, en zo heb ik dat ook uh, gisteren proberen uit te leggen. Oui, bonjour. Bonjour. Uh, Pascal Zens, uh, de Jean Europe. Euh, une petite question de clarification. Le, le mécanisme de transition juste sera donc pour toutes les régions, tandis que le fonds de transi transition juste sera plutôt ciblé sur les, les régions charbonnières, si je comprends bien. Oui. D'accord. Est-ce que... Euh... Non, non, non seulement charbonnière. Pardon, j'étais déjà deux pas en avant. Le mécanisme peut s'appliquer à toute l'Union européenne. Euh, le fonds sera pour des régions où il y a des spécificités euh, de transition particulières. Ça peut être des régions euh, euh, de charbon, ça peut être des régions avec une industrie euh, en difficulté, ça peut être euh, des régions avec des questions sociales très spécifiques euh, d'emploi, etc., etc. Ce n'est pas uniquement le charbon, hein, mais, mais vraiment pour des régions en difficulté. 
Pardon. Pardon. Dans ce cadre, est-ce que pour la Commission européenne, ce fonds de transition juste est une solution pour peut-être faciliter les négociations sur la négobox Puisque comme ça, on pourrait maintenir peut-être les réductions sur l'enveloppe de la politique de cohésion tout en attribuant peut-être plus d'aides financières aux régions euh, euh, charbonnières ou dans le besoin qui se trouvent principalement peut-être dans les pays d'Europe centrale et orientale Bon, moi je dirais euh, plus généralement, non seulement sur le charbon, pour avoir un accord su sur le budget pluriannuel, on devra convaincre le, ce, ces pays qui disent euh, pas un euro de plus et les pays euh, qui disent pas un euro de moins, qui a euh, un compromis quelque part. Et pour trouver ce compromis, moi je crois que euh, réorienter une partie des finances européennes vers euh, le Green Deal pourrait aider ceux qui ont des problèmes à accepter un budget légèrement plus élevé de dire aussi aux constituants dans leur pays, écoutez, peut-être on paye un peu de plus, mais maintenant on a vraiment une réorientation vers des nouvelles politiques. Parce que ce que je crains, et c'est toujours... À c'est, je crois, la quatrième fois que j'ai l'expérience. Mais ce que je crains, c'est que le compromis serait de laisser tout comme c'est, euh, de trouver des compromis en, en baissant les fonds qui sont, qui visent euh, la nouvelle économie, qui visent euh, le climat, et de laisser tout euh, comme c'est dans la politique agricole, dans la, dans la politique euh, euh, structurelle, etc., etc. Ça, ça serait un résultat vraiment très décevant et ça nous priverait des possibilités de vraiment investir dans euh, la nouvelle économie et d'investir euh, dans des mesures pour, euh, pour euh, arriver à la neutralité climatique euh, 2050. Donc voilà, je vois vraiment le besoin de, de créer un dynamisme entre ces deux groupes de pays en disant, bon, c'est peut-être un peu plus que vous n'auriez voulu, mais en même temps, on réoriente euh, nos effectifs vers le futur plutôt que vers le passé. Thank you very much. This one, I'm afraid, But, will take the last yes. <laughs> um, Two things. One, for the trains, it's also the price. But that's a natural monopoly, yep. so good luck. <laughs> the other thing, um, in your communication, you have said that the carbon border measure, uh, which raised a lot of interest, which is seen a bit as the other yes. face of the measure, tightening targets here and protecting ourselves will be only um, as an alternative to the existing protections for carbon leakage. So could you elaborate on how do you plan to phase this in? Would it be a, from day one, no more free allowances, no more compensation for energy, and we introduce the carbon border measure for these sectors and which sectors, or phased in in some other way? Thanks. Yeah, I, I fully understand your question, but this is exactly the stuff we still need to elaborate uh, in great detail. The, the principle is this. We assume that all those who have signed the Paris Agreement will take the necessary measures to get there. We will take the necessary measures. If others don't, we are under an obligation to protect our industry to prevent carbon uh, uh, leakage. And then the instruments we can use could be a border tax, It uh, could also be uh, uh, changing ETS, amending ETS, um, but that will depend on what countries we're talking about and what sectors we're talking about. Uh, but I, for one, would like to know if we, for instance, uh, we invest in the steel industry and we are able to produce steel without any uh, um, uh, fossil fuel, by hydrogen, for instance, and then steel comes out from outside the EU that is produced Uh, with fossil fuel, then I would like to have an analysis of the carbon footprint of these two tons of steel and be able to compare them and be able to compensate for the carbon footprint at the border if that is necessary. And so this is a very specific example of steel. This could be uh, applied in other sectors, but it will be, we will have to find measures that are sector specific, that address the situation in, in specific sectors. It could be a, a tax at the border, it could be in the ETS system, But this remains to be seen when we know exactly which sectors this uh, will uh, affect. Thank you. Thanks Thank you very much. Thank you.
Have a good evening.